ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നെ ക്ഷണിച്ച ദൈവദാസനോട് ഹൃദയംഗമായി എനിക്കുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കും ഇന്ന് രാത്രി അല്പ നേരത്തെ ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിന്റെ നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിലെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ട് പ്രാപിച്ചവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിച്ചു പ്രാപിച്ചു മഹത്തീകരിച്ചു ഇതിന് തമ്മിൽ ബന്ധം പ്രാപിച്ചവനാണ് മഹത്തീകരിച്ച പ്രാപിച്ചവന് മൗനമായിരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ ഇന്ന് രാത്രി സാക്ഷ്യത്തിന് സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പ്രാപിച്ചവർക്ക് മഹത്തീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം അതാണ് മഹത്തീകരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പദം മഹത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവനെ ആരിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചോ ആരെ മഹത്തീകരിച്ചു അവനെ അനുഗമിച്ചു പ്രാപിച്ചവന് ഇനി സ്വന്തമായ ഒരു വഴിയില്ല ആരിൽ നിന്നു പ്രാപിച്ചോ അവൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇവന്റെ വഴി പ്രാപിച്ചവന്റെ വഴി അനുഗമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം യേശു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവോ യേശു ഏതിലേ പോകുന്നുവോ അതാണ് ഇനി ഇവന്റെ വഴി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമയമെടുത്ത് ധ്യാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ആത്മീകോത്തേജനപ്രദങ്ങളായ നല്ല ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉല്ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് പ്രാപിച്ചു മഹത്തീകരിച്ചു അനുഗമിച്ചു ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് 
ஒரு குருடன் வழியருகே இறந்து கொண்ட இருந்திருந்து ஒன்னும் புதிய நியமத்தில் இத்தனையும் விஷமம் பிடிச்ச ஒரு வாதகம் வேற இல்ல புதிய நியமம் நம்ம வாய்ச்ச காரணம் வளர சத்திச்சில்லெங்கில் மொத்தத்தில் இருந்து போகும் வழி அருகே இறந்து கொண்ட இருந்திருந்து அத சத്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കട്ടം പിടിച്ച ഒരു ശൈലി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കർത്താണ്ടദാസ് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്നറിയുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കാരണം എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള നമുക്കിവിടെ ആ വീക്കെൻഡിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റിങ്ങേ ഉള്ളൂ പിന്നുള്ള സമയമൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് നാട്ടിൽ ഇത്ര സമയം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും തമ്പുരാൻ വേദോസ്തം വായിച്ചോട്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഈ യുഗം കൊണ്ടുവന്നിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം നാട്ടിൽ ഇത്രയും വേദോസം വായിക്കാൻ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സമയമുണ്ട് വേറെ എന്തോ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലവുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നാട്ടിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റിംഗിന് പോയാ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാനെങ്കിലും പോയി ഇവിടെ എവിടെ പോയി കറങ്ങും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും നടക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ധ്യാനിച്ച് വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ എൺപത്തി മൂന്നിൽ കർത്താനദാസം പറഞ്ഞു കർത്താനദാസിന്റെ പിതാവ് എന്റെ എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ എന്റെ മകനെ പോലെ വളർത്തിയാണ് അന്ന് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പത്തനാപുരം പട്ടാഴിക്കാരനൊരു രാജു ഉണ്ട് രാജു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ചാപ്പൽ സർവീസിൽ പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചാപ്പൽ സർവീസ് ആണ് അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളു ആകെ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനിടയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുകയും വേണം പത്ത് മിനിറ്റ് സങ്കീർത്തനം വായന എല്ലാം കൂടി പത്ത് മിനിറ്റ് ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോകും പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കും നിന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ രാജുവിനെ ഓർത്തു ഈ വാക്യം വായിച്ചു വന്നു രാജു വന്ന് ഈ ഇസഹാക്കിനെ ധ്യാനം കഴിക്കാൻ അപ്രകാം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഭാഗമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ച് അധ്യാപകരും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഈ സഭാകമ്പം ഉണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പൊതുസദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വികാരം അപ്പൊ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് അബ്രഹാം തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരാട്ടുകൊറ്റനെ കണ്ടു ആ വാക്യ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൂന്നാല് ഡായു ഉണ്ട് രണ്ടു നിട്ടായു ഉണ്ട് ഒരു പായു ഉണ്ട് അല്ലെ കാരണം കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാട്ടുകൊറ്റനെ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ ധൃതിക്കിടയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ പായും ഡായും ഇട്ടായും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ധൃതിക്കിടയ്ക്ക് രാജു ബൈദോസിനോട് ഒന്നും നോക്കിയേച്ച ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നോക്കിയേച്ച് പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്രഹാം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആട്ടുകുറ്റൻ കാട്ടിൽ കിടന്ന് പാട്ട് പാടുന്നതായിട്ട് കാരണം പായും പായും ഡായും ഇട്ടായും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പാട്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഓർത്ത് പോയി ഇതുപോലെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാരണം മൂന്നാല് രായൊക്കെ ഉള്ള മൂന്നാല് രായൊക്കെ ഉള്ള ചില ഒരു 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 വാചകമാണത് കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വഴിയരികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുരുടനെ കുറിച്ചുള്ള വാചകമാണ് ഈ വാചകം ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല കാരണം അന്ന് നമ്മളില്ലല്ലോ അവരുടെ കൂടെ എന്തായാലും ഇച്ചിരി എന്തായാലും ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ് എനിവേ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആഴവും പരപ്പും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കുരുടനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മളൊന്നും നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെയും കർത്താവ് ഒരു കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാ നമ്മൾ വായിച്ചത് ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവനെ മഹത്തീകരിച്ചു അവനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പൊ ഈ കുരുടന്റെ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ മറ്റൊരു കുരുടന്റെ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം 
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൂതു കൂടെ ആകയാൽ ആലോചന കൂടെ ആകയാൽ അത് നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കാം യോഹനന സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഷീലോഹാം എന്നതിനെ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണു കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു അയൽക്കാരും അവനെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്നവനായി കണ്ടവരും ഇവനല്ലയോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിഷയാചിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും നമ്മളൊരു കുരുടനെ കാണും പക്ഷെ ഈ കുരുടനെ കുറിച്ചൊരു പ്രത്യേക വിശേഷണം നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തുള്ള കുരുടനേക്കാളുണ്ട് ഇവൻ പിറവിയിലെ കുരുടനായിരുന്നു എന്ന ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ രണ്ടു പേരും കുരുടന്മാരാണെങ്കിലും ഈ രണ്ടു പേരെയും കഥാവ് സൗഖ്യമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ രീതി ഇവരുടെ വിടുതലിനായി കർത്താവ് സ്വീകരിച്ച മാർഗം രണ്ടാം അത് എന്നോടും ദൈവം സംസാരിച്ചൊരു ദൂതാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വരണം ആ ഭാഗം കാരണം ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നിടത്ത് യേശു അവനെ എങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു പതിനെട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവെ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് കാഴ്ച പ്രാപിക്ക വേറെ ഒന്നും നീ കാഴ്ച പ്രാപിക്ക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കാഴ്ച പ്രാപിക്ക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കഥ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാലും മതി അവൻ കൈ വെക്കണമെന്നോ നമ്മളെ തൊടണമെന്നോ ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല അവൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ യേശു വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കാഴ്ച പ്രാപിക്കും ഇത്രേ പറഞ്ഞു എന്നാൽ യോഹന ഒമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്ത് യേശു വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ് കുരുടനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും യേശു നിലത്ത് തുപ്പി സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം പഠിച്ചതിൽ ഒരല്പം അറപ്പോ വെറുപ്പോ തോന്നിയ ഒരു മേഖലയായത് നിലത്തു തുപ്പി യേശു തുപ്പിയിട്ട് ആ തുപ്പല് കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി മണ്ണ് കുഴച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇതുവരെ ഈ ഭാഗം അത് എന്തോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം തുപ്പിയാൽ മതിയോ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ തുപ്പലും കൊണ്ട് മണ്ണ് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ യേശു എത്ര പ്രാവശ്യം തുപ്പി എത്ര പ്രാവശ്യം തുപ്പി കാണണം പിന്നെ ഒത്തിരി ഒരു സംശയം വേറൊരു സംശയം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവനോട് തന്നെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നീ ശീലോകം കുളത്തിൽ പോയി അപ്പൊ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവന് പോയി കഴുകാവുന്നത്രേ അടുത്ത് കുളമുണ്ട് കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് അവനോടല്ലേ കഴുകാൻ പോകും അപ്പൊ ഇത്രേ അടുത്ത് കുളത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് യേശു മണ്ണ് കുഴയ്ക്കാൻ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് കുളമുണ്ട് കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് യേശു ആ കുളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല യേശു ആ കുളത്തിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മണ്ണ് കുഴയ്ക്കാൻ യേശു തുപ്പുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലിത്തി നന്നായി ധ്യാനിച്ചു വന്നാൽ ഇവൻ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നത് ഭാഗ്യം കാരണം ഒരു മനുഷ്യ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൂടെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം തുപ്പെന്ന് നമ്മൾ സഹിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നും വരില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വാഭാവികമായ ഒരാൾ തുപ്പിപ്പോ പക്ഷെ 
മണ്ണ് കുഴച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഒരു കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ണിലും ഭൂഷണമല്ലോ അപ്പൊ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു കയ്യിൽ ഉരുൾ ഉരുട്ടി എടുക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള ചേറ് കുഴക്കണം ഒരാൾ എത്ര ഉത്സാഹിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം തുപ്പിയാലും അത്ര മണ്ണ് കുഴക്കാനുള്ള തുപ്പിൽ വിട്ടു അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ തുപ്പി പക്ഷെ ആരും കാണരുത് ഇവിടുത്തെ കസ്റ്റംസ് ഇവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒന്നും ആരും കാണാതെ ചെയ്യാം നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ഒന്നിലധികം തവണ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പിൽ നിന്ന ആള് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത ആളായിരുന്നത് ഭാഗ്യം അല്ലെ അതാ അല്ല വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കാർക്കും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാർഗം സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ വേദശാസ്ത്ര വശത്തേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു യോഗങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് ഇനി വലിയ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഇതുപോലുള്ള കാരണം അത്രയും പേരുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചു യോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാരണം ഈ മൻമോഹൻ സിംഗ് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ വാജ്പേയി പൊക്രാനിൽ അണുവായുധം പരീക്ഷിച്ചു പൊക്രാൻ രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാൻ മരുഭൂമിയിൽ അണുവായുധം വരും അപ്പൊ അണുവായുധം പോലെയുള്ള വലിയ പവർ ഉള്ള സാധനം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷിച്ചത് പൊക്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമി ആളില്ലാത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ സാധനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ആളില്ലാത്തടത്താണ് അവിടെ പൊട്ടിയാൽ അത് വിജയിച്ച പിന്നെ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊച്ചു യോഗങ്ങൾ പൊതുവെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഈ കഥാവിൽ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോ കഥാവിൽ ധൈര്യപ്പെട്ടത് ഇവർ രണ്ടു പേരും കുരുടന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു വിടുതലാണ് ആവശ്യം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കാഴ്ചയാണ് ആവശ്യം ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ആവശ്യം ഒന്നാ അല്ലെ ഇവർ രണ്ടു പേരും കുരുടന്മാരാണ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ആവശ്യം ഒന്നാ എന്നാൽ ഈ രണ്ടു പേർക്കു വേണ്ടി കർത്താവ് രണ്ട് മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ നിന്റെ വിടുതലിനായി നീ ഇച്ഛിക്കുന്ന മാർഗമാവില്ല കത്ത ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വിടുതലിനായി നമ്മെ മാനിക്കാനായി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളല്ല എന്റെ വഴികൾ ഞാൻ ഈ വചനത്തിനുപ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൽ ധൈര്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ അറിയാത്ത മാർഗങ്ങൾ എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാർഗങ്ങൾ എന്നെ മാനിക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു പതറണം ഞാൻ എന്തിനു തളരണം രാത്രി ദൈവമക്കളി വചനത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടണം ഞാനിനി ദൈവദനം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കണം ഈ ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ മണ്ണ് കുഴച്ച് കണ്ണിൽ പൂശിയ ഈ പ്രക്രിയ എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് തന്നെയല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഇത് ഈ രംഗം മറ്റൊരാൾ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം മണ്ണ് കുഴച്ച് കണ്ണിൽ പൂശുന്ന ആ രംഗം ആരും ചോദ്യം ചെയ്യും ആ എന്താ ആ എന്താ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാരണം മറ്റേ കുരുടനെ കാഴ്ച പ്രാപിക്ക എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൗഖ്യമാക്കിയ നീ എന്താ ഈ കുരുടനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മണ്ണ് കുഴച്ച് കണ്ണിൽ പൊത്തി അവന് സൗഖ്യം നൽകുന്ന മാർഗം കർത്താവെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആരും ചോദിച്ചു പോകും വചനം സസ്രത്വം പഠിക്കുന്ന പഠന ഹൃദയത്തോടെ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരുടെയും ഉള്ളിൽ ആ ചോദ്യം ഉയരാം 
സ്തോത്രം അതിന് വേദപുസ്തക വെളിച്ചത്തിൽ വേദശാസ്ത്ര വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതും നമ്മളോടുള്ള കർത്താവിന്റെ ദൂത ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം ആദമിനെ ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി ആദമി ആദമിനെ ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് ആദാമിനെ അല്ലല്ലോ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ മറ്റൊരായ ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപമാണ് ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അഭാവക ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഒരുപാട് സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമായ ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആദാമിന്റെ വാരിയല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ആദാം കണ്ണു തുറന്ന കൗവയെ കണ്ട ആദാം പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും ഇതെന്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു പക്ഷെ ഈ സ്മൈ ഇവൾ എന്റേതാണ് എന്ന് പ്രതികരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ പക്വത വന്ന പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപമാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയും മറ്റൊരായ ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപം ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര കിലോ മണ്ണ് അവിടെ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വത്രം ഞാൻ ആ പാകം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുകളുണ്ട് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം തമ്പുരാൻ മണ്ണെടുത്ത് കുഴയ്ക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിന് ആവശ്യമായ മണ്ണെടുത്ത് കുഴയ്ക്കുമ്പോ സ്വത്രം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു രൂപമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അപ്പോൾ ആദാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ദൈവം എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാനോ അറിയാനോ ഉള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ ആദാവിനില്ലല്ലോ അവൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ അവർ ഒന്നുമല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇത്ര ആരോഗ്യത്തോടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇതിന്റെ പിൻപിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കരമാണ് നമ്മെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഒരു കരമാണ് അപ്പോ ആ ആദമനെ ശ്രദ്ധിച്ച് മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോഴാണ് ആദ ജീവനുള്ള ദേഹിയ മൂക്കിൽ ഊതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഊതാനുള്ള ഹോൾ തമ്പുരാൻ മൂക്കിനിട്ടിരിക്കണം മൂക്കേൽ ഊതി എന്നല്ല വാക്യം മൂക്കിൽ ഊതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം കയറി പോകത്തക്ക നിലയിൽ ഈ മൂക്കിന തമ്പുരാനിട്ട ഹോളാ അപ്പൊ എല്ലാ ബാഹ്യമായി നമുക്ക് കാണാവുന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങളും അംഗങ്ങളും തമ്പുരാൻ നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണും മണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ഊതിയപ്പോഴാണല്ലോ ജീവനുള്ള അപ്പൊ കണ്ണും മൂക്കും കൈയും കാലും ഒക്കെ തന്നെ മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വേദപുസ്തകം അറിയാവുന്ന എല്ലാ ദൈവ മക്കളും സമ്മതിക്കും ഇത് മനസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മണ്ണുകുഴച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രക്രിയ ഏതനിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തൃത്വം സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീയേക ദൈവമാണ് ഈ ശിശുരൂഷ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വരുവി നമുക്കറിയാം വരുവി നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നാം നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ണ് കുഴയ്ക്കുമ്പോ ത്രിയേക ദൈവം ആ ശിശൂഷയിൽ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ പിതാവാം ദൈവത്തോടൊപ്പം പുത്രനാം ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവവും ഈ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം അപ്പോ ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും മറ്റവയവങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തക വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തർക്കമില്ലാതെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സത്യമാണ് കാരണം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് 
നമ്മുടെ ഈ പിറവിക്കുരുടന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നാൽ വേദശാസ്ത്രികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് പിറവിയിലെ കുരുടനായ എന്ന പ്രയോഗം ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ജനിച്ചപ്പോ ഇവൻ കണ്ണില്ലാത്തവനായ ജനിച്ചു ഇവന് കണ്ണില്ല കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ഹോളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവന് കണ്ണില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുരുടനെ കുറിച്ച് മാത്രം പിറവിയിലെ കുരുടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചത് തന്നെ കണ്ടില്ല അതാണ് വേദശാസ്ത്രികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവന് കണ്ണില്ല കണ്ണില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന ഇവനെ കുരുടൻ എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിലും ഇവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ കാഴ്ച പോയി ജനിച്ചവനല്ല കണ്ണില്ലാതെ ജനിച്ചവൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ദൈവക്ക് ഇപ്പൊ വേദശാസ്ത്ര വിളിച്ചതെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ശരിക്കും കർത്താവ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താ അവന്റെ കണ്ണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് കർത്താവ് മെലയുകയായി ഒരു ചിന്ത കൂടെ ഒന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്തെ ദൂത് ഞാൻ പറയാം എന്താ കർത്താവ് ഇവിടെ തെളിയിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ കർത്താവ് തെളിയിച്ചത് ഞാൻ ദൈവപുത്രനായ ഞാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് മാത്രം അല്ല സൃഷ്ടിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തതിനെ അവിടെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താനും സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവപുത്രനുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഇത് തിരുവെഴുത്തിലെ ചരിത്ര സത്യമാണെങ്കിൽ രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവ വൈതലി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേര് നിന്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന്റെ കര ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലത് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കരുതി നീ ഞരങ്ങേണ്ട കാര്യം ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ദൂത ദൈവമക്കളോട് പറയാൻ എനിക്ക് നിയോഗമുള്ളത് ഈ രണ്ടു കുരുടന്മാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു കുരു രണ്ടു കുരുടന്മാരുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് രണ്ടു മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരുവന് വേണ്ടി കർത്താവ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കാഴ്ച പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ഇവന് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവൃത്തി ഉപയോഗിച്ചു മണ്ണു കുഴച്ചാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച നൽകിയത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കൽ വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഭാഷ സാമിനെ മാനിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിടുവിക്കാനും മാനിപ്പാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളാണ് ദൈവം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവന്റെ പക്കൽ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഈ ഈ വചനം അങ്ങ് വെക്കണം വചനം അങ്ങ് വെച്ച് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ചെയ്ത് വെച്ച് കടന്നു ഞാൻ ഈ വചനമാ പറയുന്നത് കാരണം വചനത്തിന്റെ പ്രത്യേക ടി ഡി വാഹുപാസ് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ടി ഡി വാഹുപാസ് പറയുന്നത് എന്നാ വചനം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തന്റെ ജനത്തെ ദൈവം നടത്തുന്നത് മാനിക്കുന്നത് ആ ആശയത്തിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഴയ നിയമത്തിലെ നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഏലിയ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഇത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏലിയാവിന്റെ അഡ്രസ്സ് ദൈവദനം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഗിലയാത് മലഞ്ചെരുവിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമായി തിഷ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഗിലയാത് മലഞ്ചെരുവിലുള്ളതാണ് തിഷ്ബി എന്നുള്ള തിഷ്ബി ഇതിൽ വലിയൊരു അഡ്രസ് ഏലിയാവിനെ കുറിച്ചില്ല കുടുംബ ചരിത്രം ഒന്നും ഒരു തെളിവും തിരുവഴുത്തില്ല കുടുംബത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആധികാരികമായ രേഖകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല പതന വലിയ അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവിന്റെ ശിശ്രൂഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര അഡ്രസ്സായിരുന്നു സത്യമാണ് ഞാൻ ആ ആശയമാണ് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഈ ശിശ്രൂഷ ഉള്ള പലർക്കും അഡ്രസ് ഇല്ല അഡ്രസ് ഉള്ള പലർക്കും ശിശ്രൂഷ ഇല്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഏരിയാവ് മുമ്പില്ല സ്വതന്ത്രം കാരണം ഏരിയാവില് അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ പാരമ്പര്യവും പ്രശംസ ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും ഒറ്റക്കൊക്കെ നിന്ന് ഉള്ളി ഉണർവയോ നടത്തി കളയും അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ച് തീ ഇറക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ഏരിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഏരിയാവ് ഈ തലക്കനമില്ലാത്തൊരു ദൈവദാസാണ് ഞാനും ബാസസാമുണ്ട് ഇന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പാതമായിരുന്നു തലക്കനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ നമ്മുടെ ഹെഡ് വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹെഡ് വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഓ പുള്ളിക്ക് വലിയ ഗേമയാണ് നാട്ടിലെ മലയാളം എന്ന് പറയും ഗേമയാണ് പിന്നെ പോസാണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ല ശരിയാ കേട്ടോ ചിലരുടെ ഈ വരവും ആ പരുവും നോട്ടും ഒക്കെ കണ്ടാല് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് യോഗത്തിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചിലരിങ്ങോട്ട് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരുന്നത് കാണുന്നത് കേരളം മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യില് ഞാൻ എന്തോ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തോ പ്രശംസിക്കാനുണ്ട് പൗലോസ് പറയും ഒത്തിരി പ്രശംസിക്കാനുള്ള പൗലോസ് പോലും പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ നിലയിലുള്ള എളിമത്വമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു തലക്കനമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഏരിയ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഒരു തെളിവ് പറയാം ഞാൻ എന്റെ സെൽഫ് നോട്ടിൽ ഏരിയാവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം തലക്കനമില്ലാത്ത ആള് അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം ഞാനത് ദൈവം ധ്യാനിച്ചു എനിക്ക് തോന്നി
ഈ നമ്മുടെ യേശു നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പത്രോസിനെയും യാക്കോവിനെയും യോഗന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന മലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിലും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഉറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ നിയമം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവരോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇനി ഇവരെ തന്നെയാണ് യേശു ഗതസമനയിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളാണെ ഒരു യോഗത്തിന് കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളെക്കാളെ എത്ര ഭേദമാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ മൂന്ന് പേരെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് പേരും പ്രാർത്ഥന തീരുന്നത് വരെ ഉറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അവരെ പിന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ആ രീതികൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ അതൊക്കെ അനുകരിക്കണം ബാക്കി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ അല്ലേ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി ഒമ്പത് പേരുണ്ട് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി എന്നാലും ഉള്ളതിൽ ഭേദപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ബാക്കി ഒമ്പത് പേരിൽ വേറെ മൂന്ന് പേരെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കാമതി ബുദ്ധിമാനങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുകയെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആലോചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്ല അതിന്റെ ഒരുപാട് ദോഷം നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും ആലോചനയിൽ വലിയ എന്തോ അതൊക്കെ പറച്ചിലേ ഉള്ളൂ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഈ ഇവരെ തന്നെ യേശു ചില സമയം കൊണ്ട് അതും അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇവരെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ബാക്കി ഒമ്പത് പേരിൽ മൂന്ന് പേരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മാറി പരീക്ഷിക്കാതിരുന്നത് അതിന് വേദശാസ്ത്ര വെളിച്ചത്തിലും നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ സാറിന് ഈ അരി വെന്തോന്ന് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു വർഷം പാഴ്സനേജിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു ഉപദേശിക്കുക നിർബന്ധിച്ചതിലൊരാൾ സി വി ഒ സാർ എന്നാൽ പ്രകാശം പറയും ബാബു ഇനി ഇങ്ങനെ പാഴ്സനേജിൽ ഐ പി സിയിൽ പാസ്റ്ററായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാഴ്സനേജിൽ കല്യാണം കഴിക്കാതെ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഇവരുടെയൊക്കെ അയലൊക്കാരിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചുള്ള കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കാൻ അറിയാം ഇപ്പോഴും ഇട്ടേച്ച് പോയാലും ഞാൻ കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കും കാരണം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അമ്മ ചെയ്ത് കണ്ടാ പഠിച്ചോളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ അരി വെന്തോന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ കലത്തിന്റെ അടപ്പ് തുറക്കണം ആത്മാവിനുള്ള ആരാധന കാണണം അല്ലെ കുറെ തുള്ളി അതും കലത്തിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നേച്ച് നോക്കി നീക്കണം എന്നാ ചാട്ടവ സത്യം പറഞ്ഞ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ അറിയാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും കാരണം എന്നാ കലത്തിന്റെ സൈഡ് പറ്റി കുറെ എണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ആ സെന്ററിൽ ഉള്ള കുറെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടുക നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കും നിങ്ങൾ മാത്രം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വൈലന്റ് ആകുന്നു അത് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അവരെന്ത് പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയും അവര് പറയും മനസ്സുണ്ടായിട്ട് തുള്ളുവല്ല ഈ കണ്ടമാന ചൂടടി അങ്ങനെ വന്നാൽ ആരനങ്ങാതിരിക്കും ചിലർക്ക് ആളുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംശയം ഇവര് മാത്രം ഈ ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുലുക്കിപ്പറിച്ച് കളയണമെന്ന ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശക്തി നമ്മെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് അതാണ് പ്രത്യേക അതാണ് എന്റെ ഉത്തരം ഞാനതിനെ ഒരു ഒരു ചിന്ത കൂടെ പറയാം അത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുട്ടാടുകളെ പോലെയും കുന്നുകളെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെയും തുള്ളുന്നതെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ സംശയമാണ് പർവ്വതം എന്തിനാ തുള്ളുന്നത് പർവ്വതം തുള്ളിയത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സീനായി പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ സീനായി പർവ്വതം കുഴിഞ്ഞി നിന്നിട്ടു സ്വത്രം അപ്പോ തമ്പുരാന്റെ പാത സ്പർശനമേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ സ്പർശനം സൃഷ്ടിക്കുണ്ടായപ്പോ ആ
തൃത്വത്തിൽ ഒന്നാമൻ വന്നപ്പം പർവ്വതം പോലും കുലുങ്ങിയെങ്കിൽ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം അമ്പതോ അറുപതോ കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന എങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കും അതാണ് ഈ അത്യന്ത ശക്തിയുടെ അപ്പോ നമ്മൾ ആ തിളയ്ക്കുന്ന കാലത്തിലേക്ക് ഈ തവി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചു കോരും ഒരു കുറച്ചേ കോരും കുറച്ച് തവിക്കാത്ത കോരിയാ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെ ആ അരിപണി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കിയിട്ട് അന്നേരം എന്നാ വിവേചനം വന്നറിയാം അപ്പം ബാക്കി ഉള്ളതിന്റെ പരുവ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അരിവന്ത അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ഞെക്കി നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പിന്നെ നമുക്ക് വാർത്തയൊക്കെ അല്ല അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഉദാഹരണം സത്യം പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഉള്ളതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് പത്രോസും കാരണം പത്രോസാണ് പന്തിരിവരിൽ പ്രധാനി മുമ്പിൽ അപ്പൊ മെച്ചപ്പെട്ടവരാ ഇവര് മൂന്ന് പേര് അപ്പൊ യേശു നോക്കിയപ്പം ഉള്ളതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടവരെ ഉയർന്ന മലയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ് അപ്പോ ഉള്ളതിൽ ഭേദപ്പെട്ടവരിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ കഥ വന്നരെ തീരുമാനിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പതെണ്ണം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നടന്നുറങ്ങുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഞാനും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ ഒരു ലോക്കൽ സഭ ചെല്ലും ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് പേരെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കും അവരുടെ ലെവല് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആ സഭയുടെ ലെവല് മനസ്സിലാവും അതനുസരിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ വിളമ്പിയാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോട്ടെ ആ മേലെ വിടും അപ്പൊ ഈ ഉയർന്ന മലയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോ ഇവര് മൂന്ന് പേര് ഉറങ്ങുക യേശു മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എന്താ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായാലും ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കായാലും ആൾക്കൂട്ടം വേണമെന്ന നിർബന്ധം ഉള്ളയാണല്ലോ ദൈവം ആള് കുറഞ്ഞാലും അനുഗ്രഹം കുറയരുത് എന്ന നിർബന്ധം ഉള്ളയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ആകെ നാല് പേരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ളൂ മൂന്ന് പേര് ഉറങ്ങുന്നു യേശു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവിടെ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെ ഇറക്കുവാണ് ഒന്ന് മോശയും ഒന്ന് ഏലിയാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഏലിയാവും മോശയും വന്ന യോഗത്തിൽ ആകെ നാല് പേരെ ഉള്ളൂ അതിൽ മൂന്ന് പേരും ഉറങ്ങുക ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഏലിയാവിനെ പോലെയൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നയാളെ ഏലിയാവ് എന്നാ ശിശൂഷ മരിച്ചവരെ വരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ ഏലിയാവ് അത്രയ്ക്കും ശക്തമായ ശിശൂഷ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പം ശിശൂഷിക്കാൻ വന്നിടത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് വെച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇന്നത്തെ ഏലിയാവുമാരെ ഈ നാല് പേരുള്ള യോഗത്തിന് കിട്ടൂ നാല് പേരുള്ള യോഗത്തിന് ഇവര് വരുവോ വരുവേ ഇല്ല എന്നൊരു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വിളിക്കുകയല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വേറെയാ ഓ അവരെ പോലെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു യോഗത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഇത് നമ്മുടെ ഇടയിലെ വലിയൊരു വ്യാപാരമാണ് വേദപുസ്തകം വെളിച്ചത്തിൽ അത് പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാരണം രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് വരുന്നിടത്ത് കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വരും കർത്തൃദാസം വരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ തലക്കനമില്ലാത്ത ആളെ ഏലിയാവ് ദൈവമാണോ അയക്കുന്നത് ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളെങ്കിലും ദൂത് പറയാൻ പോകുന്നയാളായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ പണിത ഒരാശയമാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ എവിടെ അയച്ചാൽ നീ എവിടെ അയച്ചാൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകാൻ ആമ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അവനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രാനൊന്നും നമ്മൾ വെക്കരുത് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി നമ്മെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ഈ ഏലിയാവിനെ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കെരീത്ത് ഏലിയാവ് വേദശാസ്ത്രികളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം താമസിച്ചു 
പിന്നെ കെരിത്തിൽ നിന്ന് മാറി സരക്തയിൽ താമസിച്ചു പിന്നെ കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും കുറച്ചു മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽ മരത്തണലിൽ ഏലിയാവ് കഴിച്ചു കൂട്ടി ഈ മൂന്ന് രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്ന് വരട്ടെ കെരിത്തിലും സരക്തയിലും മരുഭൂമിയിൽ ഏലിയാവിന് ആവശ്യം അപ്പമാണ് കാരണം ഏലിയാവിന് അപ്പം വേണം ഏലിയാവിന് ആവശ്യം അപ്പമാണ് ഒരു ഏലിയാവിന്റെ ഒരാവശ്യം അപ്പമാണ് ഏലിയാവിന്റെ ആവശ്യം അപ്പം കിട്ടിയേ പറ്റൂ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആവശ്യം ഏലിയാവിന് നിർവഹിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് വചനം അറിയാവുന്ന ദൈവമൊക്കെ അറിയാം കെരീത്തിൽ ഏലിയാവിന് അപ്പം എത്തിച്ചത് കാക്കയാവിന് അപ്പം എത്തിച്ചത് വിധവയാണ് മരുഭൂമിയിലോ കാക്കയും വിധവയുമല്ല മരുഭൂമിയിൽ ഏലിയാവിന് അപ്പം എത്തിച്ചത് ദൂതനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഒരേലിയാവിന്റെ ഒരാവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ ദൈവം സ്വീകരിച്ച മാർഗം മൂന്നാണ് രാത്രി എന്നോടും കൂടെ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൂത ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടത്താൻ നമുക്കൊരു ദൈവം ഉണ്ട് നീ അറിയാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ നീ ചിന്തിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ നിന്നെ ആദരിച്ചെടുക്കാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് ആത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവക്കൾ ഈ ദൂതിന്റെ മുൻപിൽ ദൈവത്തിന് വെളിപ്പാട് നമ്മളെ അകത്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ശങ്ക വേണ്ട പ്രിയരെ നമ്മൾ മനസ്സ് കലങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ദൈവത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വിധവയെ കൊണ്ട് അപ്പം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതോ ദൂതനെ കൊണ്ട് അപ്പം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതോ എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവം ദൂതനെ പഴയ നിമിത്തി പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ കാക്കയെ കൊണ്ട് ദൈവം അപ്പം കൊടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത മാർഗം നമ്മെ മാനിക്കാനായി ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മൾ അതിപ്പോ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എലി അവെ നീ കെരീത്തിൽ പാർക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ നീ കെരീത്തിൽ പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കൽപ്പന ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കാൻ നീ മനസ്സ് വെച്ച നിന്നെ മാനിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളുമായി അവൻ വെളിപ്പെടുത്തും ആ നിലയിൽ നമ്മെ നടത്താൻ നമ്മുടെ കർത്താവശ്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നപ്പം ഈ ഭാഗം വിധവയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഒരു ചിന്ത ഞാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരും കരുതരുത് ഒരിക്കലുമല്ല അതിനൊരു ആശയം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അത് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാൻ നോത്തോട്ടോ പോകുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടന്നല്ലോ ആകെ ഓരപ്പത്തിനുള്ള മാവേ ഉള്ളൂ ആ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എണ്ണയുണ്ട് അപ്പൊ പരണിയിൽ ഒരപ്പത്തിനുള്ള എണ്ണ കലത്തിൽ ഒരപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ആ അപ്പം ഏരിയ അവർ കൊടുത്തു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് വരാനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിയൻ മൊത്തത്തിലൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മേഖലയാണ് മനസ്സിലാക്കാണെങ്കിൽ ഉപദേശമാരുടെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആകെ ഈ തിന്നാൻ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ല ശരിയല്ലേ ചെന്ന് കയറി നമ്മളിപ്പോ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുടിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണോ കഴിക്കാൻ ചോദിക്കുക മാന്യതയുള്ളവരാരെ ഇത് ചോദിക്കൂ എന്നാ ഏലിയാവ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന പാടെ പറഞ്ഞു ആ തള്ളയോട് പറഞ്ഞു കുടിക്കാൻ 
വെള്ളം വേണം കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ തള്ള തിരിഞ്ഞപ്പം പറയാണ് പോരാ നേരെ ഒരു കഷ്ണം അതെനിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തള്ള പത്ത് പേരോട് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റല്ല കാരണം അത്ര കൊള്ളാം അപ്പത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാണിച്ചതൊക്കെ ഇച്ചിരി മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞാല് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഏരിയാവ് കെരീത്തി താമസം അപ്പം കെരീത്തിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കാക്ക അപ്പു ഇറച്ചി ആ തോട്ടിൽ ഇറങ്ങി കുടിക്കാം തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം അപ്പു ഇറച്ചിയും കാക്ക കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഒരു വർഷത്തോളം കെരീത്തി താമസിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ ഏലിയാവിന് അപ്പം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഇല്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഏലിയാവിന്റെ ശാരീരിക നിലവാരം തന്നെ ഈ ഈ ഡയറ്റുമായിട്ട് അങ്ങ് മാച്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും അപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം ഏലിയാവിനില്ല അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ അപ്പം തിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഏലിയാവിന് വന്നപ്പോ വന്ന് വന്നിപ്പോ ഒരു നേരം പോലും അപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ ഇല്ല ഇതാ യുവാസ പ്രാർത്ഥന ആള് പറയുന്നില്ല ചില ചോദിക്കുന്ന ഉച്ചയൊന്നും കഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ രീതി എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ രീതി മറിച്ച് വെച്ചാൽ വയറ മറിച്ച് ചെന്നാൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഒരാള് ചെന്നാൽ പ്രത്യേകം പറയും തലേന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാതെ അപ്പൊ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടി വരുമ്പത്തേനും പിന്നെ ഉച്ചയാവും ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്പം തിന്നാതെ ജീവിക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാവാൻ ചെന്നപ്പം തന്നെ അപ്പം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ അപ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടന്നു കാരണം ഒരപ്പത്തിനുള്ള മാവേ ഉള്ളൂ അതെടുത്ത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നോക്കിയപ്പം കരത്തിൽ അപ്പം ഉണ്ട് ആ കരത്തിൽ മാവ് ആ ഒരപ്പത്തിനുള്ള എണ്ണയുള്ള ആ എണ്ണ എടുത്ത ആദ്യത്തെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പം ഭരണിയിൽ പിന്നെ എണ്ണയുണ്ട് കലത്തിലെയും കലത്തിലെ മാവും ഭരണിയിലെ എണ്ണയും നിറഞ്ഞെന്നല്ല കുറഞ്ഞു പോയില്ലെന്ന കുറഞ്ഞു പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എടുക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്നു ശരി പറഞ്ഞ കലത്തിനകത്ത് മാവിന്റെ ഓറവയാ അല്ലെ കാരണം കോരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാവ് വരിക എണ്ണ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എണ്ണ വരിക ഇതല്ലേ അത്ഭുതം ഈ അത്ഭുതം നടന്ന വീട്ടിൽ മരണം നടന്നു അല്ലെ അത്ഭുതം നടന്ന വീട്ടിൽ ആ മരണം നടന്നു കുഞ്ഞു മരിച്ചു കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ വിധവ ഏലിയ അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം നമുക്കറിയാം എന്റെ പാപം ഓർപ്പിക്കേണ്ടതിനും എന്റെ മകനെ കൊല്ലേണ്ടതിനുമാണോ നീ വന്നത് അവരാദ്യം ചോദിച്ചെന്തോ എന്റെ പാപം ഓർപ്പിക്കേണ്ടതിനാണോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഈ കുഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോൾ എന്തോർമ്മ വന്നു അവളുടെ പാപം ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ പാപം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് ആ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് വചനം ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോ ദൈവാത്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത്ഭുതങ്ങളല്ല നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഓരത്ഭുതോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ എന്റെ ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വികൃതമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനത്തെ വലയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അത് ജനം തിരിച്ചറിയണം അത് ദൈവമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതം വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എല്ലാം പ്രതികൂലമായിരുന്നപ്പോഴും ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു യോ പറഞ്ഞ അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനായി കാത്തിരിക്കും ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 
ഭൗതിക നന്മകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവരുത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ കബുക്കൊക്കെ പറയുന്ന ഉത്തരം എത്ര നല്ലതാ അത്രവിട്ടം തളുക്കാതിരുന്നാലും മുന്തിരി വള്ളിയിൽ നിന്ന് ഫലം ഉണ്ടാകാതിരുന്നാലും ഗോശാലകളിലെ കന്നുകാലികൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അവന്റെ ആരാധനയെ ബാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ആരാധിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തകർച്ചകളോ ഇല്ലായ്മകളോ വരുമ്പോൾ നീ മനസ്സും അടുത്തു പോകരുത് അവിടെ നീ പിടിച്ചു നിന്നാൽ അവിടെ നീ ദൈവം ശ്രയിച്ചു നിന്നാൽ തൊട്ടു പുറകെ വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാർഗങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതിന്റെ സംബന്ധിച്ച് കുറിവാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാചകം ക്ഷണത്തിൽ അവൻ കാഴ്ച വളരെ ആ പദം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ബാക്കി രണ്ട് പദം ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു കർത്താദാസ എന്നോട് നിർത്തേണ്ട സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയം ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ സ്വത കാരണം ചിലരെങ്കിലും സാധാരണ സെൽഫ് പ്രയർ സാധാരണ സെൽഫ് പ്രയർ ആശീർവാദം പറയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് ചിന്തിച്ച ചിലരിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുഖം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് എടുക്കണേ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് താങ്ങാതെ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇവന്റെ സൗഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം കണ്ടു ക്ഷണത്തിൽ ഇനി പിറവിയിലെ കുരുടനായ യോഗനാൻ ഒമ്പതിലെ മനുഷ്യന്റെ സൗഖ്യം ക്ഷണത്തിലല്ല നടന്ന ചേറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കുഴക്കുമ്പോ യേശു നിലത്ത് തുപ്പുമ്പോ ഇവൻ കുളക്കരയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊന്നും ഇവന്റെ സൗഖ്യം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കുരുടന്റെ സൗഖ്യത്തിന് സമയമെടുത്തു അല്ലെ യേശു തുപ്പുന്നു മണ്ണ് കുഴക്കുന്നു അത് കണ്ണിൽ പൂശുന്നു അവൻ കുളക്കരയിലേക്ക് നടക്കുന്നു ചീടോഹം കുളത്ത് ചെന്ന് കഴുകിയ ശേഷമാണ് അവൻ സൗഖ്യമായത് അവന്റെ സൗഖ്യത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കഴുകൽ അവൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നില്ല അപ്പം സമയമെടുത്തു എന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ കുരുവാക്യത്തിലെ കുരുടന്റെ സൗഖ്യത്തിന് സമയമെടുത്തില്ല ക്ഷണത്തിൽ അതിനകത്തുള്ള കർത്താവിന് പറയാനുള്ള ദൂത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവക്കോട് പറയാനുള്ള ദൂത് നമ്മുടെ ചില മറുപടി ഒരല്പം സമയമെടുക്കും ചില മറുപടി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മടുത്തു പോകാതെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മറുപടി വൈകുന്നു എന്ന് കരുതി നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത് അല്പം വൈകിയാ മറുപടി ചില മറുപടി അതിന് അവധിയില്ല ചില മറുപടിക്ക് ദൈവത്തിന് അവധി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാ ഇതിനകത്തെ ദൂത് ക്ഷണത്തിൽ നിനക്ക് മറുപടി ഇങ്ങനെ സൗഖ്യമായവൻ പിന്നെ അവനോട് കല്ലേലിയ പറയാനോ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാനോ കൈ ഉയർത്തി മൂന്നെണ്ണം പറയാനോ അവനോട് പറയണ്ട അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പ്രാപിച്ച ഓടനെ അവൻ വായങ്ങോട്ട് തുറയ് എന്ന ആരാധനയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമൊക്കെ ദൂതായി പറയുന്നു ഒരു വലിയ വിടുതലിന് ശേഷം ആരാധന ഉയരുന്ന സമയം നമുക്ക് അടുത്തു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധന ഉയരുന്ന സമയം മടി കൂടാതെ വാ തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു ദൈവം ക്ഷണത്തിൽ ചിലത് നടക്കാൻ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ചില അടുതലുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ചിലരോടെങ്കിലും ദൈവാത്മാവിന് ഈ ഒരു വാചകം ആവർത്തിക്കാൻ നീ പ്രാപിച്ചെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നീ അവനെ മഹത്തീകരിക്കും അതും പോരാ പ്രാപിച്ചു മഹത്തീകരിച്ച് ജീവിച്ചാ പോരാ ആരാണോ നിനക്ക് ഈ വിടുതൽ തന്നത് ആരാണോ നിന്നെ ഈ പട്ടണത്തിൽ മാനിച്ചത് നീ അവനെ അനുകരിക്കണം ഇനി നിനക്ക് നിന്റേതായ ഒരു പാത വേണ്ട നിനക്ക് നിന്റേതായ ഒരു വഴി വേണ്ട നിന്നെ വെടിവിച്ചവന്റെ വഴിയാ നിന്റെ വഴി രാത്രി ചില ഹൃദയങ്ങൾ ആഴമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആരോധന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ ആരും മൗനമായിരിക്കാതെ പ്രാപിച്ചു മഹത്തീകരിച്ചു അനുഗമിച്ചു പ്രാപിച്ചു മഹത്തീകരിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമക്കളോടും 
സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ദൈവമക്കൾ പലരും വായ അടച്ചിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഉറക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നവരാ ഞാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തയോടെ അനുഗമിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ ചില ഹൃദയങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ നീ അനുഗമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച അതിനകത്തെ മറ്റൊരു ചിന്ത വഴിയരികെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ആയുസിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആയുസിൽ അവൻ ഈ സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റുണ്ട് അത് വഴിയരികെ ഇരുന്നിരുന്നു അവൻ അവിടെ ഇരുന്ന ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവനെ നോക്കി അവന്റെ പഴയ സീറ്റിലല്ല കാരണം ഇനി അവന് പഴയ സീറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു തകരാറതാണ് പ്രാപിക്കാനുള്ളത് പ്രാപിച്ചിട്ട് പഴയ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുക പാടില്ല അവനെ പിന്നെ സീറ്റിൽ ആര് നോക്കിയാലും കാണത്തില്ല അവനെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കെ അവൻ ആരുടെ കൂടെ അവൻ ആരുടെ കൂടെ അവൻ യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ പട്ടണത്തിൽ എന്നെ നടത്താൻ എന്നെ ആദരിക്കാൻ എന്നെ മാനിപ്പാൻ എന്നെ വിളിപ്പാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന ഉറപ്പ് ഉള്ളത്തിൽ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം എന്നോട് ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യമായി സംസാരിച്ചെന്ന ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദരങ്ങളൊന്ന് ചലിപ്പിച്ചു ദൈവം